എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കോൾസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോൾ മോഡൽ അംബാസിഡറാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് വണ്ടി ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അടുത്ത് മെഡിക്കലിൻ്റെ അടുത്താണ് വണ്ടി ഉള്ളത് അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകും നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രപതി മുതൽ സാധാരണക്കാരെ വരെ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു വാഹനമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മോട്ടോർ തന്നെ അംബാസിഡർ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് വരെ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീഷ്യൽ വാഹനമായിരുന്നു അംബാസിഡർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ മാരുതിക്കുടി വരവോടെയാണ് ഏകദേശം അംബാസിഡറിന് ഒരു പുറകോട്ട് കയറി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് കൊൽക്കത്തയിലുള്ള അവസാന പ്ലാന്റും കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അംബാസിഡറിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോർ സ്ഥാപിച്ചത് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു ചെറിയ ഫാക്ടറിയായിരുന്നു തുടർന്നു സ്ഥാപിച്ചത് ഇൻ ബ്രില്ലയാണ് മോറിസ് ടെൻ സീരീസ് കിറ്റ് ബ്രിട്ടനിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടെൻ എന്നാണ് അത് അസംബ്ലി ചെയ്തിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മോറിസ് ഫോർട്ടീൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഫോർട്ടീൻ എന്ന പേരിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിൽ മോറിസ് ഓക്സ്ഫോർഡ് തേർഡ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ലാൻഡ് മാസ്റ്ററായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് അന്ന് അതിന് കേവലം പത്തായിരം രൂപയായിരുന്നു ഇത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അംബാസിഡറുടെ കളർ കോഡിങ്ങിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് കളർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് മിനിസ്റ്റേഴ്സിന് അതുപോലത്തെ സിവിൽ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് കളർ അംബാസിഡറുടെ ആർമി ജനറൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് വരെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് ലാൻഡ് മാസ്റ്ററാണ് ഇറങ്ങിയിരുന്നത് അത് ഏകദേശം ഫി ആർ ഡബിൾ വൺ ഡബിൾ സീറോ മിലിമീറ്ററിൻ്റെ ഡിസൈനും ടെക്നിക്കലും ഏകദേശം സെയിം ആയിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് വരെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് മാർക്ക് വൺ എന്ന സീരീസ് ബ്രിട്ടീഷ് മോറിസ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിൽ കൊൽക്കത്തി ചെയ്യുന്നത് അതിന് വാൻഡിക്കിനെ ഡിസൈൻ എന്നൊന്നും പറയരുത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് മാർക്ക് ടു അത് ഒഫീഷ്യൽ രജിസ്റ്റേഡ് ചെയ്തതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് വരെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് മാർക്ക് ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എലക്സ് മാർക്ക് ത്രീ അതിന് മെയിനായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് അലൂമിനിയം വുഡൻ ഡാഷ്ബോർഡും ക്രോം ബമ്പേഴ്സും ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സ് മാർക്ക് ഫോർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഇറങ്ങിയത് മെയിനായിട്ട് അത് ടാക്സി പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് വരെ മാർക്ക് ഫോർ പരിഷ്കരിച്ച മോഡലാണ് അംബാസിഡർ നോവ അത് മെയിനായിട്ട് പെട്രോളും ഡീസലും ഇസുസുവിൻ്റെ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻസ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ പോർട്ടർ എന്ന ഒരു മോഡൽ ഡിസൺ മോട്ടർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനാല് പേർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ വീർ എന്ന പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് ഡിസൺ മോട്ടർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പൂർണ്ണ പരാജയമായിരുന്നു ഹിന്ദുസ്ഥാൻ നമ്പർ മോട്ടോഴ്സ് അംബാസിഡറുടെ ഗ്രാൻഡിൽ മെയിനായിട്ട് പങ്കിരിക്കുന്നത് ഡയഫ്രം ക്ലച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടിലെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും ബാക്കിൽ ഡ്രം ബ്രേക്സും പിന്നെ അതിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ക്ലാസ്റ്റിക് ഡാഷ് ബോർഡും അതുപോലെ തന്നെ പവർ സ്റ്റാറിങ്ങും എ സിയും കിടക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബി എം സി അതായത് ബ്രിട്ടീഷ് മോട്ടോർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ബി എം സി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് നമ്മളിന്ന് പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അമ്പാസിൽ കിടക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ ടൈപ്പ് ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ ബി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ എണ്ണ വരുന്നത് ഫോർ സിലിണ്ടർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിയാണ് ഇതിൻ്റെ ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ വരുന്നത് വൺ ത്രീ ഫോർ ടു ഇതിൻ്റെ ഐഡ്ലിംഗ് സ്പീഡ് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ഗവർണർ സ്പീഡ് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ് റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കമ്പഷൻ റേഷ്യ വരുന്നത് ഇ
പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സർവീസ് ടൂൾസ് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് ഇഞ്ചക്ടർ നോസൽ ടെസ്റ്റിംഗ് മെഷീൻ പിന്നെ നോസൽ ടെസ്റ്റിംഗ് അഡാപ്റ്റർ അടുത്തത് ഇഞ്ചക്ടർ നോസിൽ റിവേഴ്സ് ഫ്ലഷ് അഡാപ്റ്റർ ഇഞ്ചക്ടർ നോസിൽ നെറ്റ് സ്പാനർ ഇഞ്ചക്ടർ റിമൂവർ എഫ് ഐ പമ്പ് സീലിംഗ് പില്ലേഴ്സ് ഡി പി എ അസംബ്ലി ബേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡ്വാൻസ് ഗേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്യാപ് ഫോർ ഹെഡ് ലൊക്കേറ്റിംഗ് ഫിറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്യാപ് ഫോർ ഓട്ടോമാറ്റിക് അഡ്വാൻസ് പ്ലഗ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫ്ലാൻസ് മാർക്കിംഗ് ഗേജ് ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് ഹോൾഡിംഗ് ടൂൾ റോട്ടർ പ്ലഗ് സ്പാനർ റിലീഫ് വാൾ ടൈമിംഗ് അഡാപ്റ്റർ സിൽഡർ ഹെഡ് നട്ട് സ്പാനർ പൈലറ്റ് ഗൈഡ് എൻഡ് പ്ലേറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റർ മാക്സിമം ഫ്യൂൽ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് പ്രോബ് ഡ്രൈവ് പ്ലേറ്റ് സ്ക്രൂ ടോക്ക് അഡാപ്റ്റർ അസംബ്ലി ക്യാപ് ടോർക്ക് സ്പാനർ സോക്കറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്യാപ് ഫോർ മീറ്ററിംഗ് വാൾ പിനിയൻ ഹൈഡ്രോളിക് ഷാഫ്റ്റ് സീൽ അസംബ്ലി ടൂൾ അസംബ്ലി ഡ്രൈവ് പ്ലേറ്റ് സ്പാനർ ഇഞ്ചക്ടർ നോസൽ ക്ലീനിംഗ് കിറ്റ് ഇഞ്ചക്ടർ ഡിസ്മാൻഡ്ലിംഗ് ഫിക്സ്ചർ എഫ് ഐ പമ്പ് ഔട്ട്ലെറ്റ് സീലിംഗ് ക്യാപ്സ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടർ അംബാസിഡറിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന സർവീസ് ടൂൾസുകളൊക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് മോട്ടോർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ബി എം സി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഡ് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് എത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ എത്ര ഫോർ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് എത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ക്യൂബിക് കപ്പാസിറ്റി കമ്പർഷൻ റേഷ്യോ വരുന്നത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഈസ് ടു ഒന്നാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ഓർഡറിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ വൺ ത്രീ ഫോർ ടു എന്നുള്ള ആണ് ഇതിൻ്റെ ഫയറിംഗ് ഓർഡർ ഐഡ്ലിംഗ് സ്പീഡ് വരുന്നത് അഞ്ഞൂറ് ടു അറുന്നൂറ് റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ്സ് ആണ് മാക്സിമം ഗവേൺ സ്പീഡ് വരുന്നത് നാലായിരത്തി നാനൂറ് റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓയിൽ പ്രഷർ ഐഡിലിങ്ങിലും നോർമൽ റണ്ണിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഐഡിലിങ് വരുന്നത് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ റണ്ണിങ്ങിൽ വരുന്നത് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് രണ്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വാൾ റോക്ക് ക്ലിയറൻസ് വരുന്നത് പോയിൻറ്റ് മുപ്പത്തെട്ട് എം എം ആണ് നേരം മറിച്ച് അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ പമ്പ് വരുന്നത് സി എ വി ഡി പി എ മൂന്ന് രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് എട്ട് അഞ്ച് വരുന്ന മോഡലാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിഫ്റ്റ് പമ്പ് വരുന്നത് എ സി മെക്കാനിക്കൽ ടൈപ്പ് യു ടൈപ്പ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലിഫ്റ്റ് പമ്പ് വരുന്നത് എൻജിൻ ഓയിൽ കപ്പാസിറ്റി വരുന്നത് നാല് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ലിറ്ററാണ് പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്കിതിൻ്റെ ഗ്ലോ പ്ലഗ് ഒന്ന് അയക്കാം മെയിനായിട്ട് ഡീസൽ എൻജിൻ ചോദിച്ചാൽ ഗ്ലോ പ്ലഗ് ആണ് അത് ഇതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്ലോ ടൈപ്പ് ഗ്ലോ പ്ലഗ് ആണ് അടുത്ത നമുക്ക് ഡീസൽ ഫിൽട്ടർ വെച്ചെന്ന് ഒരു മൂവി നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി നമുക്ക് ജസ്റ്റിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ക്രാങ്ക് ചെയ്യുന്ന അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടർ വർക്കിംഗ് ആണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ട്വൽവ് വോട്ട് ബാറ്ററി ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്
അത്യാവശ്യം ബാറ്ററി ടെർമിനൽസ് ഒക്കെ കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡൽ ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കി വെക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോളി മാർക്കറ്റിൽ ഓൾറെഡി പോയിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ്സ് ഉണ്ടോ നോക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ നമ്മളത് റിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെയായിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബ്രഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തപ്പി എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അല്ലാതെ ഒരെട്ട് കഷോപ്പിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും അവിടെ നിന്നാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോഡൊന്ന് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്തായാലും അത് സ്റ്റെക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കാണാം സ്റ്റാഡി മോട്ടർ 